con respecto al, al arte en Colombia, no tengo mucha información, de hecho coloco, conozco muy pocos referentes como Doris Salcedo, que es una, una artista muy conocida en Colombia, pero con respecto a artistas eh, nuevos, o, o conozco muy pocos, y la verdad que no tengo mucha idea de lo que pasa en Colombia, eh, pero bueno, seguramente debe ser un tema, también creo que debe pasar la cuestión que pasa acá, que no hay acceso a artistas afro o indígenas. Así que, como no sé mucho, prefiero no hablar de, de lo que no conozco. Yo creo que la situación de los artistas, no importa en qué país viva, la situación es similar. Básicamente, es todas las dificultades económicas que conlleva la actividad artística. En España, en concreto, como no existe una política cultural que ayude a, a desarrollar el trabajo artístico socialmente, también es una labor que no está como bien considerada, no es un trabajo, pues las dificultades son muy grandes, son muy grandes para, para, para un una persona que se dedica a la actividad a la actividad no hay un reconocimiento social no hay un reconocimiento a, a nivel digamos administrativo como un trabajador que desarrolla una actividad en concreto para mí a nivel personal eh, 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 en españa yo me sentía que no tenía oxígeno que no no tenía aire para continuar con mi trabajo no encontraba es como si no no encontrase mi propio lugar y, y todo eso ha añadido a las dificultades de conseguir eh, apoyo económico para, para subsistir y, y, y trabajar. The life for musicians in Kazakhstan, it's not easy, I would say. And when I was a kid and my family members would ask who you want to be and I would answer a pianist, a musician, they would look at me with uh, concern saying that in the future I would not be able to sustain myself or survive as a performer or being in culture, basically. And they were all trying to convince me to pick another profession because a musician uh, wouldn't have a big support in the future or would never earn big money in Kazakhstan. Though the culture is very special in my country, it's cherished, especially traditional culture. It's a part of our identity, of our history. It's in our blood, the traditional music, the traditional instruments, and it's well supported in Kazakhstan that it's encouraged that more and more people know this music, more and people play those instruments. For classical music, it's supported, but more in big cities like Nur Sultan or Almaty. You would have big philharmonic, symphony orchestras, um, concert halls, music universities, conservatoire. Those places are well supported and there is always an audience for that. People in Kazakhstan appreciate classical music. There is people who really understand it and love it. And most of the performances are usually sold out, especially in the large cities. And when the musician is in the orchestra, of course, he has a stable income or she, but it's not that easy if you have a family and you are a musician. For example, your father and you have two children and a wife. Um, it's not very comfortable salary to support your family. And especially now with Corona days, when everything, all the cultural events are stopped. I've heard that there were many cuts in um, jobs for the orchestral musicians and people were fired even. So this was very sad that this has to happen. This had to be happened and Basically, people lost their jobs, not having big support as artists. So I would say uh, my country was not really prepared for it. None of the countries were prepared for Corona times, of course, to such crisis. But I wish they would also think of people of art and culture, because these people are putting their entire lives and their, into their passion, into their love to music, love to their arts, and they are just working for the passion itself. 
être artiste en France, qu'est-ce que ça veut dire Il y a des statuts pour être artiste, effectivement. Après, la plupart des artistes ont besoin de cumuler plusieurs travaux pour vivre de leur métier et ne vivent pas nécessairement à 100% de leur métier. Je pense qu'un des problèmes dans le métier d'artiste, c'est peut-être une méconnaissance de ce métier et des populations, des citoyens français peut-être, ou même extérieurs, et du gouvernement. Et donc, ce n'est pas une situation très, toujours très valorisée dans ce pays, mais sans doute ailleurs aussi. Il y a sans doute des moyens de s'enrichir en art, peut-être dans des types d'industries ou des types de, de des moyens de subsistance plus industriels et plus commerciaux, en tout cas à coup d'exposition ou de résidence, je ne saurais pas tellement dire. Il y a beaucoup de milieux artistiques différents en France qui vivent tous de, de ressources qui elles aussi sont différentes. Uh, like the education system is kind of comfortable with the idea that I might go to art college, that that's a, a kind of possible option for a life. It's not necessarily that people consider it a good option, um, but it's certainly an option and a lot of people think it's a good option. In my generation there is more expectation of involvement in the market and the kind of idea that as an artist you should be a professional in the sense that you should be marketable. And that we found maybe an art college with professional practice seminars and this kind of gradual kind of sense that business was creeping into the art world. Not that it wasn't there in the past, it's just in Britain I think there was for a while a kind of freedom in society for artists. If they didn't want to have a lot of money there was a way to exist as an artist, which is much harder now for sure. But in Scotland and in Britain in general there's a good infrastructure for the arts in the sense that there are organisations set up to help artists and to support artists and to mentor artists and it's it's there's a kind of comfortable network in a way to tap into that's very well established so it's not like a an alien thing to do uh, in Scotland but it can be quite um, hard it was hard for me I think to feel like I was having any impact or doing anything valuable And I'm not entirely sure why that was, um, but I think maybe there wasn't so much space um, to explore what art meant for me because there were so many ways that people understood what art was for them, maybe. Or there's so much discourse and so much discussion around what art is that for some reason for me, I was finding it hard to understand myself what I felt about art. لما كنت بسوريا بتذكر انه اصعب شيء كان بالنسبه لي هو هو كيف الواحد بيقدر يتجاوز العقبات اليوميه تبع الفنان بمعنى انه صحيح من جهه كان كانت الامور مريحه يعني كل المواد الاوليه اللي بحاجه لها كانت متوفره كنت عم بقدر اعرض بس كنت عم بقدر شارك بمعارض لكن بنفس الوقت كان في حدود واضحة هاي الحدود هي اللي خلتني فكر بشكل جدي اني سافر واتعرف على ثقافة تانية هلا هاي الحدود في منا مرتبطة بشكل المجتمع بهذيك الفترة قبل ما سافر أنا صار لي تقريبا 14 سنة بفرنسا آه هاي الحدود لها علاقة بالتقاليد تبع المكان التقاليد والعادات بالإضافة ل لشيء ما فينا نتجاهله يلي هو كان في في رقابة أمنية بشكل واضح في سوريا آه يعني الأمن هو اللي كان المسيطر هي على المجتمع ومع ذلك قدرت انا ومجموعه من الاصدقاء انه نلاقي الحلول تبعتنا خاصه انه ما كنا عم نشتغل على مواضيع سياسيه مباشره. قاعدين هون تسعى بور تنازم هاليب يبا برازم بيتشيف بار ساكين سومرز يف امور هاليب كده هيك اجان هامان كده اير تونور نربوتيون نروف تاسابور موف جوابور نروف بعد في سي Arzartun <gülüyor> 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 <gülü
بدگان ماست، سوریو بدگان است که چه نیست؟ این شپو مثال کیچه؟ آشوش تاکمان تونر کار آرپرن، آشوش آشوش پورتر گاینس در زاکو تلو آرپرن. پس پس که منا حالا رنی شوکیم داغ است در زاکو تگان آشکاری من. durante muchísimo tiempo, pero por, claro, por una causa o por, o, o, o por otra no, no, se, no se llegó a, a materializar cuando yo lo, yo lo pensaba. Y, eh, y hace unos casi seis, seis años eh, tuve la oportunidad de salir de España y de venir, y de venir a Francia. No lo pensé, dejé mi país eh, y me, vi, me, establecí, me establecí en Francia, en concreto en la Bretaña. Lo que yo encontré aquí es que eh, la situación artística, a pesar de que, de que continúan las dificultades, sobre todo a dificultades económicas, eh, eso es una condición que yo creo que, que está siempre, acompaña siempre a, al artista. Sí hay, socialmente, hay mayor reconocimiento al, de, al, trabajo, al trabajo artístico. Hay unas políticas culturales en donde se le apoya más. Eso no quiere decir que la situación sea magnífica, que existe muchos problemas. Y a, a nivel administrativo, una cosa que yo sí encuentro interesante que en España no existe es que eh, el artista eh, tiene un, un estatus. Dependiendo de la actividad o la disciplina que desarrolle en, en su trabajo, hay un estatus concreto para dicha actividad. El estatus de lo que, lo que viene a ser una situación administrativa como un, traba, un trabajador para pagar, digamos, la, a la hacienda pública, ¿no? según su, su beneficio económico de desarrollo de esa actividad. Pero lo que sí permite es como un reconocimiento a un trabajo a nivel, a nivel administrativo, ¿no? a, incluso a nivel, a nivel social. ¿no? Al, ese, como un reconocimiento a un trabajo que existe. Bueno, eso, eso de todas maneras, existen muchas diferencias en cuanto a, a, lo, a los estatutos que, que hay dependiendo de cada disciplina. Y en concreto, el, el estatuto de artista-autor, que es mi caso, eh, no está bien desarrollado. Entonces, hay muchas dificultades a la hora de definir la actividad de un artista-autor, porque, bueno, como artista-autor eh, puede ser cualquier en trabajo artístico, ¿no? desde un, un escritor, desde un dibujante, desde un pintor o un, un escultor. Y no está, no está bien definido, eh, pero de todas maneras yo creo que es un, 
una buena cosa, porque hay muchos países en donde la actividad artística no tiene un reconocimiento a nivel social, ¿no? Que aporta eh, el tener un, un, un estatus. Yo aquí encontré ese, ese tipo de reconocimiento a, a nivel social, de, 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 de me consideré como una trabajadora del arte, digamos. Y en cuanto a la diferencia entre Francia y España, sí hay más opciones, hay más opciones para, para no exponer, porque las dificultades son las mismas y en el mundo y el sistema artístico es muy, muy particular. Y en donde se, en donde se dan actitudes y movimientos poco democráticos. Pero dentro de eso sí hay más, muchas más posibilidades que en España, donde, donde parece que la cultura y, el, y, y la labor de los artistas se, está siempre enfrentado a o se le enfrenta a nivel político con, con la sociedad, ¿no? Como si el artista y sus pretensiones fuera un, casi un enemigo social, cosa que aquí en Francia no, no ocurre. Y en el tema de, por ejemplo, en la, en la, en la audiovisual o el cine está muy protegido aquí. Lo que, lo que eso produce, además, que se cree una industria y eso a, a nivel económico, indudablemente, eh, fortalece, fortalece la imagen de un país. Entre los pros y los contras, entre España y Francia, evidentemente, en Francia la situación es muchísimo mejor, a pesar de todas las la enormes dificultades que afronta, que afronta el, el, el artista, sobre todo a nivel económico. When I moved to Switzerland after the two years break, I've realized that here musicians and culture is more supported by the government. Um, I've, he I've heard a couple of my friends, for example, in Germany, receiving financial support, arts funds, if I'm not mistaken, it was around 5,000 euro. And it was incredible uh, event for everyone that they could sigh with relief, that they could survive two or three months living basically. And here in Switzerland, if you are a performing musician and your gigs were all cancelled, so you don't, you cannot anymore earn those money you were planning to earn, you can apply for um, governmental support saying, here, this is how I was earning my money as a freelancer musician. And now I'm in a very, very troublesome situation where I cannot pay my bills and everything. And the government would really pay those money for you or give you the monthly payments so you can sustain yourself during those crisis times. بس وصلت على فرنسا بال 2014 الحقيقه اول شيء صار عندي صدمه كثير لانه كنت متوقع انه الحياه مختلفه عن يعني الحياه بقصد يعني عندي كان صوره نمطيه عن المجتمع الفرنسي وبس اجيت وبلشت الدراسه هون تفاجات بالحياه انه لا مو تماما مثل الصوره اللي كان فكانت الاشكاليه الاساسيه هي اشكاليه اني اعمل اندماج او تاقلم مع هذا هذا المجتمع وصار في عندي انقطعت شوي عن الفن، انقطعت فتره منيحه تقريبا شيء ثلاث سنين لانه كنت عم اشتغل على الـ على الـ على الماستر دو تبعي فكنت عم اشتغل شيء نظري وبالتالي بعدت عن الشيء العملي البراتيكي اللي كنت اعمله بس اليوم بعد ما صار لي هلا تقريبا رح يصيروا 14 سنه رجعت استعدت ادواتي ولقيت شوي شوي عم بقدر لاقي مكاني بهذا المجتمع الجديد وشوي شوي عم حس بالانتماء لهذا المكان خاصة إنه صار الرجعة لوطني الأم كثير صعب بسبب الحرب وبالتالي صار انه كانه هذا الوطن الجديد هو وطن يعني مفروض عليه مو بكيفي مو بإرادتي ولكن بنفس الوقت عم 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 بقدر يعني حس انه عم عم بلش يكون الي مكان وحضور في هذا أه هلا الشيء الوحيد اللي كان صعب اذا بدنا نقارن المكانين انه بسوريا بوطن الام أه كنت انا معرف يعني ما كان في صعوبه انه يعني يعني اقدم حالي لانه الوسط الفني صغير نسبة. وانا كوني نحات من نحاتين الشباب قلال فكان سهل انك انت الواحد يعمل يعني شهرة ويعمل اسم بفرنسا كونه المنافسة شغلة واسعة كتير وفي فنانين من كل العالم فالواحد بيرجع بيفكر بكل هذا الموضوع بطريقة تانية ومختلفة كتير ولكن هي ممتعة بنفس الوقت لأنه المكان هون بيعتبره مثل منصة واسعة مكان للقاء مع مع ناس وثقافات أخرى وهذا الشيء مستحيل كان يزبط أو يكون متاح ببلدي لما انا اسباني ميج ابريف كرو ويكرا وستاكيت تجوارتي يقاموا تطابعوا بس 
լիագատարոր են, անշուշտ պացար ապարգան ունում է այդպիսի կարծեմ կրոներ և արվեստակերներ։ Բայց կարծեմ ասի համաշխարային հարց թարձյալ կրագանությունը, որով եդ ենքնին ինկավ եկրոր պարկ է բադրման կամ պինասավորման այդ հարցերը անշուրդի ես ատպի մակրաված էլ չեմ գրծած մի ան կրագանությամ Հայաստան ապահովել իմ եկամութը։ Հայց կա ասկնամ Հայաստանի դնդեսական բիճակի պարտությունը շորջանակները։ Միշտ ալ ամեն կրող կարծան որև է երբի մեջ որապրի գերազ է, որ մի անքրագանության սպավի։ Բայց հասաների չէ, մանավանդայանստան մեջ։ Կեսյոն լա որլանդ է ասի անտերեսանտ ու նիվը դեզար, պիսկ եա բուկու դանվեստիսմոն կուլտուրել, դայար սա անվեստիսմոն կուն ռոտրուվ դան դոտ պեյի, կուլտուր դոլար ասե սիմիլեր, կմը Սվիս, պար եկզամբ, ու ժեն պտ տրավայի է en Arménie, c'est euh, surtout euh, la, la forte présence des arts classiques dans, dans, dans le paysage de l'art et donc peut-être une, une difficulté à rentrer sur des problématiques d'art un petit peu plus contemporaines. On trouve sur-représentation de la sculpture et de la peinture qui peuvent, euh, qui sont sur des représentations, je dirais pas classiques, mais peut-être post un hein, début du 20e siècle, ce qui est assez troublant quand, euh, parce que moi je pratique plutôt les arts numériques. Euh, par contre, ce qui, ce qui était vraiment intéressant, c'était la question de l'art sonore. J'ai rencontré beaucoup d'artistes en Arménie qui pratiquaient de l'art sonore euh, très expérimental, très contemporain et avec façon d'appréhender le médium qui, qui diffère de ce qu'on fait en Europe mais qui, est aussi, euh, qui, a, qui avait vraiment une, une espèce de particularité. Alors je ne sais pas d'où ça vient, comment est-ce que ça s'est développé euh, comme ça en Arménie et peut-être qu'il y a une tradition aussi, je crois que j'ai eu peut-être le sentiment en Arménie qu'il y avait une tradition musicale très, très, très ancrée dans le pays. Sometimes I think in Armenia there is more acceptance of the arts. Like if I talk to a taxi driver here and they ask what I do and I say I'm an artist, they're most likely they'll just be like, oh, that's interesting, okay, what do you do? And in Scotland that's not so much the case. Personally, I find as a foreigner in Armenia a lot of freedom in that, that people don't expect much from me in a way because I don't fit in here anyway. So as a foreigner, I feel free to make what I want to make. Because I'm outside of it, I feel like I can see which parts of myself are culture more and which parts are me, or I start to untangle those things a bit for myself, which I find interesting and useful. So when I make art here, I feel more that what I make is myself rather than the kind of art that my culture is telling me to make. I mean, it's hard to be clear about all of that, but it, the discussion happens in me here. And I think that's to do with being a foreigner and to do with Armenia. In Deutschland is it not a ganz anders as in Schweiz. Zumindest für mich. Ich habe wieder mit der Verformung angefangen. Ich habe keine Unterstützung bekommen. Ich habe auch gar nicht gewusst, wie, wie ich an eine Unterstützung soll anfangen. Es hat mich auch gefreut, weil ich wirklich viel im Punkt gestanden bin und ganz allein auf dem Schritt vorstellen wurde. Es hat mir auch diese Freiheit gegeben, wenn ich sozusagen als als Fremde ins Land gekommen ist. Es ist so cool, wie wenn man seine Familie verlässt. Man ist so traurig, man ist einsam, aber man ist frei. Und äh, es, es zwingt einen zu, selbstständiger zu werden und auch authentischer und eigene, eigene Ideen nur noch so in der Anpassung zu finden. Ich bin in äh, Westberlin, wo ich vorher gelebt habe, in der Welt, kann ich zwei Jahre lang relativ schwer kann ich durchsetzen und dann ist es sehr, 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 sehr schnell gegangen und sehr gut. Allerdings ist mir klar geworden, dass ich in der eigentlich doch relativ deutschen Verhältnis in der Stadt auch irgendwie Stadt an, die mir ist. Und ich bin eigentlich sehr, sehr gerne nach Berlin wiedergezogen, weil ich gewusst habe, Berlin ist eine ganz andere Vibration da, ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Konkurrenz, eine spannende Konkurrenz.
Alle drei Füße sind ein klares Licht, das in der Nähe enorm viel Frühstück ist, enorm viel Atelier, aber kein Geist. Es ist sehr, sehr schwer, Kunst zu leben. Es ist sehr, sehr schwer, sich zu verkaufen in Berlin. Und zu fördern, das ist ein Jahr, das sind so viele, die sich so bewerben. Und das ist ein Unterschied zu der Schweiz. Sehr, sehr viel weniger an einem neuen Wettbewerb. Also von der Gerechtigkeit her bin ich mir eigentlich auch nicht ganz so gerecht, wie das funktioniert in Berlin. Trotz allem ist es eine Stadt, wo man das Gefühl hat, dass jetzt noch viel passieren kann. Man spürt es in mir gleich. Es ist ein wenig Zeit in meinem Leben sehr, sehr, sehr hart. Und die meisten Künstler müssen eigentlich nicht in der Form einen anderen Beruf ausüben oder in der Kunstpädagogik etwas machen. Und, äh, die Lebenspädagogik, Theater, Film und so weiter, einfach in anderen Ressorts, die ein bisschen besser gezahlt sind, um zu schauen, dass sie überleben. Eh, yo hice mi carrera de diseñador gráfico y después derivé en artista visual y me descubrí como artista visual acá en Argentina y creo que los problemas que se presentan es que los que al menos yo conozco desde mi perspectiva es que no hay tanto no hay acceso para artistas afro e indígenas hay todo un tema hay como una estructura que es lo que puedo ver pero bueno es como que para ser artista tenés que tener determinados, hacer determinadas escalas y llegar a determinados lugares. Y bueno, creo que el arte me parece que tiene que ver también con otra cuestión de fluidez. Y bueno, eso esencialmente. Creo que la, lo que conozco es que hay muy poco arte de artistas afro e indígenas, incluso de acá de Argentina. Son muy pocos, habrá uno o dos referentes sobre el tema. Pero bueno, a veces mi, mi, lo que conozco sobre, sobre acá, sobre lo que pasa acá, hay muchos lugares chicos donde puedes exponer, pero bueno, también tiene como una, es, es interesante que tiene como un amplio abanico para poder mostrar, aunque es contradictorio con lo que acabo de decir, pero que tiene centros culturales, pequeñas galerías que puedes mostrar, pero siempre tenés que tener el aval de una universidad o de alguien. Creo que es un poco difícil eh, ingresar. I wait for this crisis to pass over, to finish. And I would like to emerge stronger, more powerful, with clear intention towards my career, towards music, with renewed energy and love and passion towards music that I play. So when the music halls will be full with people again, I could bring to the stage, to the audience, the authentic and real, real uh, experience of music sharing music making and i hope that the, there will be suddenly many festivals happening many concerts on the daily basis this is my vision every day there will be celebrations every day there will be performances yes sayastani raganutyan ek ragan shurtonakteren yev entonu sharutain tashten gspasem bor Aveli Aranchevin Kraganutian, Aveli Stelzakurzagan, Chiro, Yev, Pijak Nero, Zarkats, Mashur, Chemar, Chattish Kola, Brother of Sharska. But in Iman Snagan Garzik said, War make Iper Askan Harus Mishabutun at Sobjo Wood, Yev, Askan Hipa, Mishabutun at Sobjo Wood, Garzem Menk Terat Sazen, where Gaiats in the Lord. Je pense que ce que j'attends actuellement, c'est ce qu'attendent beaucoup d'autres artistes, de pouvoir exposer de nouveau, profiter de la culture à nouveau, aller au théâtre évidemment, au cinéma, pouvoir exposer, montrer des œuvres à du public, interagir avec du public. Et puis surtout quelque chose qui, je pense, n'arrivera jamais, mais on espère, une remise en question profonde de la question de la culture vis-à-vis des politiques en général puisque comme tout le monde le sait ça, ça, ça n'embête personne de fermer les musées pendant des mois euh, sous prétexte que ce sont des lieux qui accueillent trop de personnes trop de monde tandis que les centres commerciaux eux, eux peuvent rester ouverts donc j'aimerais qu'on reconsidère la place de la culture et des arts euh, à la fois en tant que question de bien-être en tant que question de patrimoine culturel en tant que question euh, d'émancipation individuelle euh, de développement d'intérêt et d'une histoire commune. Donc j'aimerais vraiment
vraiment effectivement donc euh, donc voilà mon que j'aimerais beaucoup c'est que qu'on ait une place beaucoup plus importante qu'on soit revalorisé et euh, surtout qu'on soit voilà que la question culturelle euh, de bien-être aussi elle soit plus au devant euh, des priorités politiques et gouvernementales quoi et que l'art ne serve pas juste comme un, un outil de communication intéressant euh, pour euh, voilà pour pour faire de, de la publicité euh, d'un gouvernement d'une politique ou même euh, d'un produit mein Wunsch war für mich und für alle, dass wir in irgendeiner Form überleben können, dass wir akzeptiert werden als ein wesentlicher Teil vom menschlichen Selbstverständnis. Und äh, ich ganz privat für mich möchte natürlich, dass die Botschaften, die ich in meiner Kunst versuche überzubringen, dass sie verstanden werden, dass sie werden. Also das ist mir noch fast wichtiger als der materielle Rückfluss, dass es Veränderungen irgendwo auch kann erzeugen, dass ich kann die Veränderung auch nicht nur im nächsten Umfeld, sondern vielleicht weltweit verbreiten. Das war natürlich ein großer Wunsch von mir. Und dass äh, auch das Kollektiv kann teilnehmen an künstlerischen, an künstlerischen Ideen, an dem Schaffen. Vielleicht ein bisschen weg vom Starkholz und mehr von Kunst für alle, Kunst als überlebensnotwendiges verbindendes Element. Lo que yo deseo como artista es que deberían existir eh, más espacios para todo tipo de artistas de cualquier lugar eh, y sería interesante que todos los lugares, es, todas las galerías o espacios o museos estén abiertos, artistas que vengan de la periferia, eh, es lo que me parece que sería interesante, puedan existir espacios para artistas que capaz vienen de lugares chicos y que no han tenido la misma y mismo recorrido digamos de, de estudio eh, ¿no? porque pareciera a veces que el, el arte tiene que tener que ver con una, una cuestión académica y a veces hay artistas que me parece que tienen unas maneras de aprender o de mostrar el mundo o de mostrar su arte y que ha sido mucho más fluido ya de una universidad, yo no quiero decir que esté mal pero bueno, eh, me parece que en general me pare lo que yo pienso es que deberían haber más lugares, más espacios para más artistas de todas las nacionalidades en, en, todos los, en cada país o en cada capital, eso es lo que pienso Hola, uh, yani, umniyati, kefannan, ktir basita. Uh, el ula, hi, يعني حلم قابل للتنفيذ بس بده وقت شوي يلي هي عندي فكرة معرض التيم تبعه لهذا المعرض هو جماهير يعني رغبتي أعمل معرض وبقلب هذا المعرض كل الموجودات الأعمال الموجودة هي عبارة عن جماهير وتتفرج علينا هلا بلشت بهو بالحياة بلشت أشتغل على هذا الموضوع بس إسا ما عندي تصور وين بده ينعرض أو وين بده ينحط بس بتخيل يعني من هون لوقت مو كتير بعيد رح, رح بتخيل رح أنجز هذا الرغبة الثانية أو الحلم الثاني اللي بفكر بيخطر على بالي دائما هو يكون عندي أتولية كبير كتير في هذا الأتولية يكون في عندي ضوء طبيعي يفوت لأنه أنا الأتولية اللي بشتغل فيه الحالي ما فيه ضوء طبيعي وصغير ف... يعني هي أميات يمكن ما أنا كتير أميات صعبة التحقيق بس بتخيل بس يتحققوا دول الأشياء وعلاقتي مع شغلي كمان رح تكون رح تختلف بعتقد Eh, y actualmente, eh, bueno, yo quiero, eh, yo deseo a nivel individual, a nivel particular, seguir trabajando, seguir explorando, eh, seguir desarrollando mis proyectos, mostrarlo y seguir aprendiendo. Eso a nivel individual y a nivel colectivo, como colectivo artístico, yo desearía y yo quisiera que hubiera un desarrollo, una creación de políticas culturales en donde se protegiera la actividad artística. Eh, de manera que no se considerara toda producción artística como uh, un valor de consumo o como un objeto de consumo, sea bien a, ni a, a nivel de entretenimiento, a nivel de espectáculo, desasociado de la, lo que es realmente la, la creación artística. Y también quiero whatever is happening in me when I make art and try to keep opening that to also be with other humans or not even just humans but like with the world, to be with the world.